Vandaag is woensdag 27 juli. Baie welkom bij vandaagse luister luistermeditatie. Die tekstgedeelte waar we ons vandag gaan stilstaan is Markus 9 vers 36 tot 37. Jy is welkom om jou bybel by die gedeelte oop te maak en dan wil ik jou graag nooi om in hierdie oomlik saam met my tot rust te kom. Jy is welkom om kaars aan te steek, te teken in een symbool dat God die licht is in hierdie wereld en dat ons onszelf nou in hierdie oomlik doelbewus na hierdie licht toe draai. In jou stil woord wil ek jou graag nooi om bewust te raak van jou asemhaling en een paar keer lekker diep asem te haal en uit te blaas en elke keer wat jy in asem herinner jouself dat die licht van God in jou thuis is en wanneer jy dan uitblaas gee die gedagtes en die emoties wat in hierdie oomlik voor by jou is een vir een vir die Heere. Herhaal dit een paar keer en ervaar hoe jij bewus wordt van die Heerse teenwoordigheid in jou. Markus 9 vers 36 Toe het hy, dit is Jesus, een kindje geneem en om tussen hulle laat staan. Hy het sy arm om hom gesit en vir hulle gesê, Elkeen wat so een kindje in my naam ontvang, ontvang my. En elkeen wat my ontvang, ontvang nie net vir my nie, maar ook vir hom wat my gesteer het. Ons luister het tweede keer na die gedeelte. Luister fijn hoe jy voel wanneer jy die gedeelte hoor en wat jou vooral opval. Hoe het hy Jesus' een kindje geneem 
en om tussen hulle laat staan. Hy het sy arm om hom gesit en vir hulle gesê, elkeen wat so een kynkie in my naam ontvang, ontvang my. En elkeen wat my ontvang, ontvang nie net vir my nie, maar ook vir hom wat my gestuur het. Wat hoor jy in die gedeelte vandag? En hoe laat het jou voel? As jy as het ware hierdie toneel sien afspeel voor jou. Die gebeure wat hier afspeel in Markus 9 is as het ware een preek in levende lewe. Kinderkies was in daar die daalmoes nie belangrik soos vandag nie. En sonder om nou in besonderhede te verval, weet ons dat kinderse waarde toegeneem het na maat hulle ouwer geword het en meer bruikbaar vir hulle families was. Maar klein kinders is gesien en nie gehoor nie soos die spreekwoord moes maar lei. Maar vir Jesus is hulle uit die staanspoor kostbaar. Met sy arm om hierdie kynkie, leer Jesus hier vir sy disciples een les oor dienaar wees. Hy sê vir hulle dat elkeen wat so'n onbelangrike kynkie ontvang, ook vir hom ontvang en wie hom ontvang, ontvang vir God om af te bik na kinders toe en hulle raak te sien, is om Godse pad te begin loop. So begin die naar wees in Jesus' kring. Dit begin met respect vir die geringstes. Dit begin met die arm om, om ander, so dat jy kan leer om hulle as unieke mense in eie recht te sien en hulle te dien. Mens kan eindelijk maar sê, die naar wees, is afklim van jou troon af. Dis kleiner groei in jouself en opkyk na ander. Alles in een. Dit is Jesus in die pad wat hy kom wees het. En so maak jy mens vir mens en verhouding na verhouding nieuwe ruimte in jou leven vir Jesus en vir God. Wat is die uitnodiging wat jy vandag in die gedeelte vir jou persoonlik hoor? Is daar spesifieke situasies, verhoudingskontekste rondom jou, waarin jy baie bewus is, dalk of dalk nou bewus word, dat die Heere jou roep om diensbaar in te gaan wees? En wat betekent dit vir jou?
Dink hier oor na en praat eerlik met die Heere hier oor. Wat is daar wat jy van die Heere benodig? Waarom neem die Heere jou help? So dat jy meer gehoorzaam en een meer dienstbare kind van God kan wees. Vraag vir die Heere hiervoor. Heere, maak my minder, so dat jy meer kan wees. Maak my kleiner, so dat jy groter in my leven kan wees. Amen. Amen.